everyone welcome back to my channel and those will be welcome to my channel so in this video i will talk you about the main point which an aspirant did while preparing for the neat or any exam these are the mistake jiski wajah se hum apna selection kho dete hain so the very first mistake we do is following a multiple teacher at a same time for same subject वट आई मीन टू से इज लाइक सपोज आप कहीं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपका फ्रेंड किसी और कोचिंग में पढ़ रहा है से बोलता है ओ यार ओ ब्रो हमारे टीचर तो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर वो ऑनलाइन वाले टीचर ने उसको इतना अच्छे से पढ़ाया तो ये जब पॉइंट होता है हमारे माइंड में करते हैं ट्रिगर और हम क्या करते हैं हम भी जाकर उसको देखने लगते हैं कि यस वो सही बोल रहा है फिर उसके हम क्या करते हैं चलो इन वाले टीचर से ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं और इन वाले टीचर से ये तो एट द सेम टाइम हम सेम सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टीचर को फॉलो करने लगते हैं और प्रॉब्लम क्या आती है एक टीचर जब अपना कोई भी सब्जेक्ट लेके चलता है तो उसका माइंडसेट ये रहता है कि स्टार्टिंग से लास्ट तक जब वो सारे चैप्टर कंप्लीट करा देगा तब 100 परसेंट सिलेबस मेरी तरफ से कवर अप होगा और तब बच्चे इतना स्कोर कर लेंगे क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर्स में टीचर कुछ टॉपिक भूल जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाते हैं तो वो दूसरे चैप्टर्स में उसको कवरअप करा देते हैं बट आप क्या करते हैं या मैं भी क्या करती थी कि दूसरे टीचर को फॉलो कर लिया दूसरे चैप्टर के लिए तो अब भाई उन्होंने जब वो दूसरे चैप्टर की चीजें कंप्लीट कराई थी अपने नेक्स्ट चैप्टर में वो मुझे थोड़ी ना पता है तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ कि अगर उन्होंने श्योरिटी दी है कि 150 प्लस मार्क्स आने की कि मेरे क्यों नहीं आए रिजल्ट के बाद मेरे क्यों नहीं आए क्योंकि यार तुमने उनको हंड्रेड फॉलो ही नहीं किया था सो वाई यू आर एक्सपेक्टिंग की जितने उन्होंने मार्क्स बोले उतने आप स्कोर करें तो अगर आपको उतने मार्क्स स्कोर करने हैं जितने उन्होंने बोले थे तो एक ही टीचर को फॉलो कीजिए और ट्रस्ट कीजिए अपने टीचर्स पे बिकॉज टीचर टीचर होता है वो इतनी मेहनत यूं ही नहीं करता यूं ही आराम से नोट्स नहीं बनते यूं ही आप किसी को टीच नहीं करते बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों के पीछे तो अपने टीचर्स को ट्रस्ट कीजिए आदर यू आर स्टडिंग इन लोकल कोचिंग और आदर यू आर स्टडिंग इन दैट बिग कोचिंग एक्स वाई जेड आई एम नॉट नेमिंग एनी कोचिंग बट जो भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं अपने टीचर पर ट्रस्ट कीजिए ओके नेक्स्ट द नेक्स्ट मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ द नीट एक्सपेरेंट डिड एज लाइक दे डोंट प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं भी यही करती थी क्या होता था लाइक like, टीचर ने जैसे चैप्टर करा दिया तो वो कराते रहते थे वॉट माई माइंड सेट वो एट द टाइम वॉज लाइक कि जब सिलेबस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं एक दिन में बैठ के सारे क्वेश्चन लगा लूंगी ठीक है यही आप लोगों के माइंड में भी चलता होगा कि जब यार बीच बीच में क्यों पढ़ना जब चैप्टर हो जाएगा जब हम कर लेंगे बट ये बहुत बड़ी गाली मिस्टेक होती है जो हम करते हैं एंड क्यों होती है देखिए जब टीचर ने कोई टॉपिक करा दिया उसकी डीपीज आपको प्रोवाइड कर दी तो आपको उसके क्वेश्चन लगाने चाहिए रीजन ये होता है जैसे जैसे आप डिले करते जाते हैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है तीसरा स्टार्ट हो जाता है और जब आप फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन लगाते हैं मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आपके माइंड से निकल चुके होते हैं और आप क्या सोचते हैं कि यार सर ने तो ये कॉन्सेप्ट कराया नहीं हम इसके कैसे क्वेश्चन कर ले एंड उन्होंने तो ऐसा कुछ बताया नहीं बट बताते वो सब है अगर आप टीचर ने जो टॉपिक पढ़ाया उसके हैंड टू हैंड क्वेश्चन लगाएंगे अगर थर्टी उन्होंने क्वेश्चन दिए ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे अगर जस्ट उसके बाद करेंगे और अगर थ्री फोर डेज बाद करेंगे ना तो ट्वेंटी फाइव की जगह फिफ्टीन भी आप नहीं कर पाएंगे और आप क्या ब्लेम करेंगे टीचर को यार इन्होंने तो ये टॉपिक कराया ही नहीं था इसके क्वेश्चन मुझसे बन नहीं रहे सो द सेकेंड मिस्टेक इज आप क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करते जो आपको अवॉइड करना पड़ेगा ठीक है थर्ड पॉइंट इज रिविजन रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में इस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वाई रिविजन इज मस्ट फॉर एनी एग्जाम टू क्लियर तो वो आप उस वीडियो में देख लेना बट थर्ड पॉइंट है जो हम रिविजन नहीं करते वो भी बहुत बिगेस्ट मिस्टेक होती है जो नीट एस्पिरेंट या कोई भी एस्पिरेंट करता है किसी एग्जाम के लिए सो कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट विच इज द फोर्थ मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट डेड इज लाइक द फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक इज हम क्या सोचते हैं कि जैसे कि बहुत से चैप्टर्स होते हैं हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं हम उनको क्या करते हैं अवॉइड करते रहते हैं लाइक ये मेरा स्ट्रांग है इसको मैं बाद में कर देता हूँ या कर लेती हूँ ओके सो हम उसको तो अवॉइड करते रहते हैं कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना उसको हम फोकस करते हैं जो हमारे आउट ऑफ रीच होते हैं जो बहुत मेहनत के बाद भी हमें समझ में नहीं आते लाइक इन द सेंस में एग्जाम्पल दू केमिस्ट्री में देना चाहती हूँ लाइक इक्विलिब्रियम जो एक चैप्टर है बहुत ज्यादा लेंथ दिया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके क्वेश्चन आते ही आते तो हम इसको बहुत ज्यादा टाइम देते हैं बट ऑन द अदर हैंड हम बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स इन सबको छोड़ देते हैं लास्ट के लिए छोड़ देते हैं कि इसको लास्ट में करेंगे अभी नहीं करते हैं ठीक है अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं अभी हम इसको टाइम देते हैं बट क्या सपोज इन केस एग्जाम में वही हमारा क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से हार्ड आ गया और पोलिम
क्रैम करने हैं उन टाइप के चैप्टर्स को भी साइड से ही लेकर चले उनको लास्ट के लिए मत छोड़िए ठीक है थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए लर्न करने की चीजें हो जाती है एंड द नेक्स्ट मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट डिड इज दे डिपेंड ऑन वन शॉर्ट वीडियो लाइक सपोज बहुत से ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो हमारे वीक होते हैं और हम क्या सोचते हैं कि यदि किसी भी टीचर की ना वो जो वन शॉर्ट वीडियो होती है उसको देखेंगे और ये तो कंप्लीट हो जाएगा ये तो एक से दो से तीन आवर में मेरा कंप्लीट हो जाएगा और मैं अच्छे से कर लूंगा या कर लूंगी बट मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ अगर वन शॉर्ट से ही सिलेबस कम्प्लीट होना होता तो जो टीचर है इतनी पूरे ईयर मेहनत करते हैं और एक एक चैप्टर्स के लिए फाइव से सेवन डेज लगा देते हैं वो ये क्यों करते हैं वो भी क्या करते हैं वन शॉर्ट में एक चैप्टर एक दिन में तीन घंटे में कम्प्लीट करा देते तो क्या रहता है कि टीचर वन शॉर्ट में टीचर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर अप करता है जो वो स्टूडेंट कवर कर सकता है जो ऑलरेडी इस चीज को पढ़ा हुआ है सिर्फ जिसको रिवीजन की नीड थी वो वन शॉर्ट उनके लिए बेनिफिशियल है लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है या फिर जिसका कॉन्सेप्ट वीक है उनके लिए वो वन शॉर्ट ना शॉर्ट ही रह जाता है वो दिमाग से ना ऐसे निकलता है कि पता ही नहीं चलता आप लोगों को उसमें आप कुछ नहीं क्लियर कर पाते उसमें सिर्फ आपका एक टाइम वेस्ट ही है तो वन शॉर्ट का जो एक्चुअल मीनिंग होता है ना ये होता है कि जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है उसको शॉर्ट टाइम में रिवाइज कराना उसका ये मतलब नहीं होता इसकी ये श्योरिटी नहीं होती कि आप एग्जाम में उस चैप्टर से या उससे कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि वन शॉर्ट में टीचर मेन कॉन्सेप्ट अपने लेकर चलता है उसमें कि बच्चों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्लियर हो जाए वहां कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता कि हमें बच्चों का बेस है ना वो क्लियर करना है वहां पर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर चलते हैं तो मोस्ट ऑफ द नीट एक्सपेरेंट क्या करते हैं वो वन शॉर्ट वीडियो को फॉलो करते हैं जो आपको नहीं करनी so the last point is which most of the aspirant did is like they are in a rush to complete their syllabus और यही important point मुझे आप लोगों से share करना था मेरे खुद के friends है वो भी चीज को बोलते हैं तो मैं उनको भी ये समझाती हूँ जैसे कि अब हमारा नवम्बर आने वाला है एंड मोस्ट प्रोबेब हमारा जो एग्जाम होगा वो मे या जून में हो सकता है क्योंकि इस बार कोरोना की सिचुएशन अंडर कंट्रोल है तो मुझे नहीं लगता कि पोस्टपोन होगा बाकी मैं इस पर कोई वो नहीं बोल रही थी होगा ही होगा बट अकॉर्डिंग टू मी एंड मोस्ट ऑफ द टीचर जो एग्जाम है उसकी प्रोबेबिलिटी है वो मे या जून में हो तो हमारे माइंड में क्या चलेगा यार नवंबर आने वाला है और सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ हमारे टीचर ये करा नहीं तो हम क्या करते हैं खुद से पढ़ने लगते हैं या कोई टीचर जो जल्दी जल्दी सिलेबस करा ना उससे कवर कर लेते हैं क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है और हमारा तो सिलेबस नहीं हो रहा सिलेबस कंप्लीट कब होगा नवंबर आ गया जनवरी आ गया सर तो अप्रैल तक बोल रहे हैं ऐसे कैसे चलेगा ये तो गलत बात है सो माय फ्रेंड लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि सिलेबस हम अपना इलेवन ट्वेल्थ में ही कम्प्लीट कर चुके थे यहाँ हम सिलेबस कवर करने के लिए नहीं बैठे हैं हम जो ये प्रिपरेशन कर रहे हैं यह हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि उसका बेस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए टीचर इतना टाइम लेता है तो वो इसलिए लेता है सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए नहीं लेता वो हमारे जो बेस है उनको स्ट्रांग कराने के लिए हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए इतना टाइम लेता अदरवाइज वो भी उस चैप्टर को हार्डली टू या थ्री डे में कम्प्लीट कर देगा उसका क्या जा रहा है भाई टीचर पागल थोड़ी ना है इतना इतना टाइम आप लोगों को दे रहा है ठीक है तो इस चीज पे कभी मत ये करिए कि मुझे सिलेबस जल्दी करना है भाई सिलेबस तो तुमने इलेवन ट्वेल्थ में कर लिया था क्यों पढ़ रहे हो फिर ठीक है या हम अपने प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं जिसके हमें कॉन्सेप्ट आने चाहिए जिसका बेस्ट स्ट्रांग होना चाहिए अगर ये दो चीज हमारी क्लियर है तो हम वहां पर क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं अदर आइज वहां बैठकर आप ये सोचेंगे कि क्वेश्चन कहां से आ गया भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है जल्दबाजी मत लगाइए सिलेबस को करने की ठीक है यहां पर हम सिलेबस कम्प्लीट करने नहीं बैठे यार यहां पर हम क्या चाहते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन कहीं से भी आए कैसे भी आए वो हम टैकल कर ले तो टीचर इतना ही टाइम क्यों देता है इसलिए तो देता है ताकि आपके वो सब चीज कवर हो जाए कि पेपर में बैठ के एटलीस्ट आपको ये ना लगे कि आपको ये नहीं आता वो अपना सब चीज छोड़ के आपको टाइम दे रहे हैं और आपको सिलेबस की पड़ी होती है तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम सोचते हैं जल्दी सिलेबस करना है आपको क्या करना चाहिए जो जो टीचर पढ़ा रहा है उसको आप इतना स्ट्रांग हैंड टू हैंड करते चलिए कि अगर टीचर ने अप्रैल में भी सिलेबस कम्प्लीट कराया कि सपोज इन केस अगर उसने 15 अप्रैल को भी सिलेबस कराया अगर 16 अप्रैल को भी आपका पेपर है ना आप उसमें भी अपना 100 परसेंट देने लायक हो ऐसा नहीं कि सिलेबस जब कंप्लीट होगा हम फिर से अपना रिवीजन या फिर चीजों को स्ट्रॉन्ग करेंगे पहले ही सिलेबस तो कंप्लीट कराएं, फिर वो दिन कभी नहीं आता माय फ्रेंड वो कभी नहीं आता क्या होता है कि हम जब ये सोच के रख लेते हैं ना माइंड में कि जब सिलेबस कम्प्लीट होगा
दोबारा से नीट की प्रिपरेशन की और इस बार देखो तो इस बार हो जाए सिलेक्शन आई एम होपिंग कि जितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं सबने बोला तो है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा बट मैं नहीं चाहती कि आप लोग वो मिस्टेक को रिपीट करें उन सब चीज से मुझे ये पता चला कि सिलेबस जो है ना वो कम्प्लीट करना मेन नहीं होता जितना आपके टीचर ने कराया आपको वो हंड्रेड परसेंट आना चाहिए कि अगर उससे नेक्स्ट डे भी आपका एग्जाम हो ना तो आप इतने कैपेबल हो कि उस एग्जाम में अपना हंड्रेड परसेंट देने लायक हो ये नहीं कि आप जब आपके टीचर करा देंगे उसके बाद आप अपना टाइम लेंगे तब आप उसको कम्प्लीट करें होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी जो जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया प्लीज ट्राई टू अवॉइड दीज मिस्टेक और अच्छे से कीजिए और एग्जाम में अपना अच्छा बेस्ट दीजिए एंड पीडीएफ जो है ट्वेल्थ की बायोलॉजी के नोट्स के वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे ठीक है और जो नहीं कर सकते उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी ठीक है आप वहां से भी कर लेना एंड जो बाकी और नोट्स से रिलेटेड चीज है कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक इश्यू है मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है सो स्टे कनेक्टेड फॉर द टुमोरो वीडियो आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ ठीक है सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड होप यू ऑल गाइज आर स्टडिंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड एंड प्लीज गिव योर बेस्ट एंड डोंट फील डिमोटिवेट बातों से डिमोटिवेटेड मत हो ये फील्ड आपने अपने लिए चूज की है किसी और ने आपको नहीं बोला कि यहां पर जाइए और जो लोग अपने लिए कोई फील्ड चूज करते हैं तो उनको अपना हंड्रेड परसेंट देना भी चाहिए और किसी की बातों से डिमोटिवेटेड भी फील नहीं होना चाहिए एंड ओके गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट कीप सपोर्टिंग लाइक दिस एंड बाय एवरी